வழு அப்படின்னா தவறுன்னு அர்த்தம் வழாநிலை அப்படின்னா சரின்னு அர்த்தம் வழு அப்படின்னா தவறுனா குற்றம்னு கூட சொல்கிறாங்க குற்றம் குற்றம் இல்லை அப்படின்னு குற்றம் குற்றம் இல்லைன்னா இப்போ வந்து அதுக்கு பொருள் வேறையாக போச்சு அதுக்காகத்தான் அந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தலை வழு அப்படின்னா தவறு அடுத்த வழாநிலை சரி அதாவது தவறு இல்லாததுன்னு அர்த்தம் அப்போ தவறு இல்லாததுன்னு என்ன அர்த்தம் சரி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு போகிறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க தவறுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இன்ட்டு மார்க் போட்டு விட்டுருவாங்க ஆசிரியர்கள் சரின்னா ஒரு டிக் மார்க் போடுறாங்க இல்லையா அதை அவங்களுக்கு புரிய இருக்கா சொல்கிறேன் அப்படி வச்சு இப்போ வழுனா என்ன வழாநிலைனா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ வழாநிலைனா இரு திணை ஐம்பால் மூன்று இடங்களையும் எவ்விதமான பிழையும் இல்லாமல் எழுதினால் அதுக்கு பேர் வழாநிலை இப்ப அவன் வந்தான் வழாநிலை அவள் வந்தாள் வழாநிலை அவர் வந்தார் வழாநிலை அது வந்தது வழாநிலை அவை வந்தன வழாநிலை நான் வந்தேன் வழாநிலை நாங்கள் வந்தோம் வழாநிலை நீ வந்தாய் வழாநிலை நீ வீர் வந்தீர் வழாநிலை அப்ப இரு திணை ஐம்பால் மூவிடங்களும் சரியாக எங்கே பெயரிலும் வினையிலும் அமைந்து வந்தால் அது வழாநிலை அதில் சமயத்தில் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னா வழி வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்க தவறு தவறு தான் இப்போ உதாரணமாக நீ பேசும்போது நான் வந்தோம் அப்படின்னு பேசலாமா நான் வந்தோம்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல தன்மை பன்மை ஆயிடுது எங்கள் வினையில் அடுத்து இங்கே பெயரில் தன்மை ஒருமையாக இருக்குது அப்போ ஒருமைக்கு நீங்கள் பன்மை முடிவு தர்றீங்க தப்பு அதே மாதிரி அவன் வந்தாள் சொல்லலாமா தப்பு வழு ஏன் தப்பு ஏன் வழு அப்படின்னா அவன்கிறது ஆண்பால் வந்த ஆளுங்கிறது இங்கே பெண்பால் அப்போ அது வழு இப்போ பேச்சு வழக்கில் அப்படி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் பிழையே நமக்கு வருது என் தங்கச்சி வந்ததுங்கன்றேன் இப்போ திருநெல்வேலிக்காரன் சரியாக தான் பேசுகிறேன் அவள் வந்தான்னு சொல்கிறேன் அவள் வந்தாள்னு சொல்கிறத நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் மதுரைக்காரங்க ஏ என்னடா தங்கச்சி போய் அவ அவன்றேன் அப்படின்றான் அப்போ அவன் சரியாக பேசுகிறத நம்ம தவறுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அது காரணம் இந்த பேச்சு வழக்கில் வர்ற பிரச்சனை தான் ஆக அவள் வந்தாள் அவன் வந்தான் அது வந்தது அப்படி தான் சொல்லணும் அதில் மாற்றி சொன்னோம்னா ஒன்று திணை வழுவாயிரும் இல்லை பால் வழுவாயிரும் இல்லைன்னா இட வழுவாயிரும் இட வழுன்னா நான் வந்தான் அப்படின்னு சொன்னா அது இடவழு இல்லையா அதே மாதிரி அவள் வந்ததுன்னு சொன்னா அது பால் வழு இப்படி ஒவ்வொன்றுலையும் வழு இருக்கிறது இந்த வழுக்கள் இல்லாமல் பேசுவது தான் வழாநிலை முடிஞ்சிச்சா அடுத்து வழு அப்படின்னு சொன்னாலும் தவறாக பேசுனா வழு இப்போ அதுக்கும் உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதுக்கடுத்து என்னென்னா ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்கிறார் இந்த கிராமத்தில் தான் அப்படி பேசுவாங்க ஏழே பெரியவன் செஞ்சால் பெருமாள் செஞ்ச மாதிரியான்றுவா அது மாதிரி பெரியவர்கள் சில நேரத்தில் இந்த இலக்கண குறைபாடு உள்ளதாக எழுதிடுறாங்க அதுக்கு பேர் வழு அமைதின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வழு அமைதின்னா தவறு தான் இலக்கணப்படி தவறு தான் இருந்தாலும் பெரியவர்கள் சொன்னார்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வது வழு அமைதி வழு தான் இலக்கணப்படி வழு தான் ஆனாலும் சான்றோர்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறான் அதுக்கு பேர் தான் என்னது வழு அமைதி வழு என்றாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்க இப்போ உதாரணமாக திணை வழு அப்படின்னு ஒன்று அதை திணை வழு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ தொடங்கும் பொழுது உயர் திணையில் தொடங்கிட்டு முடிக்கும் பொழுது ஒரு அகிரணையை பார்த்து சொன்னால் அது கொஞ்சம் தப்பு தானே ஆனால் மகிழ்ச்சினால் சொல்லலாமா இப்போ உதாரணமாக பசு இருக்கு இல்லைங்களா அது தாய்க்கு அடுத்த ஒரு இடத்தை பிடிக்கின்றது ஏன்னா தாய்ப்பால் இல்லாத குழந்தைகள் பசுவின் பாலால் தான் வளர்கின்றன ஆகையினாலே இந்த கொ என்ன பண்ணுறான் ஏ என் அம்மை வந்தாள் என்று எதை பார்த்து சொல்கிறது பசுவை பார்த்து சொல்கிறது இந்த இடத்துல என் அம்மை வந்தாள்னு சொல்கிறது உயர்துணை 
அப்படி உயர்தினையை சொல்லாமல் அகிரணையாகிய பசுவை பார்த்து என் அம்மை வந்தாள் என்று சொல்வது வழுதான் தவறுதான் இருந்தாலும் அவள் மகிழ்ச்சியினால் சொல்கிறாள் உவப்பினும் உயர்வினும் சிறப்பினும் சரளினும் பாழ்தினை இழுக்கினும் இயல்வேர் யாரு நன்னூலார் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் இது மகிழ்ச்சியினால் சொல்வதா உவப்பு உயர்வு சிறப்பு சரல் சரல்னு கோபம் இப்படி சொல்வதெல்லாம் ஏன்னா இப்போ கோபத்தில் வந்து தான் பையனை கூப்பிட்டு ஏ மாடு இங்கே வா மாடு அப்படின்ற அம்மா அப்போ என் மாடாவே என்ன அதிரணையா கோபத்தில் சொல்கிறது இல்லைங்களா ஆகையினால இதெல்லாம் வழுதான் இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறார் அப்போ திணை வழு அமைதிக்கு எடுத்துக்காட்டு என் அம்மை வந்தாள் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி பால் வழு அமைதி பையனாக இருப்பேன் ஏங்க வாடி கண்ணா இங்கே வாடி அப்படின்றது பொம்பளை பிள்ளையா இருக்கு அதை வாடான்றது அது என்ன சுமதி இங்கே வாடா தங்கம் அப்படின்றது இங்கே வாடான்னு யாரை சொல்லணும் பையனை சொல்லணும் ஆனால் பொண்ணை சொல்கிறாங்க என்ன ஒரு மகிழ்ச்சியினால ஏன்னா பெண் குழந்தைனாலே மகிழ்ச்சி தானே ஐயா அது வீட்டுக்கு காவல் தெய்வம் ஐயா நீங்கள் பெண் குழந்தைகள் அப்படி பாருங்க ஏன்னா பாரதி அவனுக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க தான் அவன் பாப்பா பாட்டுன்னு பாடினானே அது அவன் ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காக பாடினது தான் மூத்த பொண்ணு இளைய பொண்ணு ரெண்டு ரெண்டு கண்கள் அவனுக்கு அந்த குழந்தைகளை கண்டு அவனுக்கு துள்ளி விளையாடுவானா ஆச்சுங்களா ஆகையினாலே அவன் அந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் சகுந்தலா பாரதின்னு பேர் தங்கம்மா பாரதின்னு பேர் இந்த தங்கம்மாவே சகுந்தலையும் அவன் பேரை எப்படி வச்சுருக்கான் பாருங்க சகுந்தலைன்னு சொல்லி யார் பேரை வச்சுருக்கான்னு பாருங்க அதே மாதிரி தங்கம்மான்னு வச்சு இப்படிலாம் சொல்லாமல் அவன் பார்த்தது இந்த கண்ணன் பாட்டிலே அவன் குழந்தையாக பார்த்ததெல்ல இவங்களைத்தான் இந்த குழந்தையெல்லாம் தான் கண்ணனை பார்க்குறான் ஆகையினால் அதெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு வழு அமைதி தான் அது ஆகையினாலே வாடா ராஜா வா கண்ணா என்று தன் மகளை பார்த்து தாய் அழைப்பது பால் வழு அமைதி ஆ அப்படின்றார் ஏன்னா பெண்பால ஆண்பால சொல்கிறது ஆண்பால பெண்பால சொல்கிறது அதே மாதிரி இட வழு அமைதி அப்படின்னு சொன்னால் சில பேர் தன்னைத்தானே பிறந்துக்குவேன் ஏய் இந்த மகேந்திரே எப்பவும் போய் சொல்ல மாட்டான்டா அப்படின்றது இப்போ மகேந்திரன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது என்னது தன்னைத்தானே சொல்வது பொய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது என்னது படற்கை அப்போ தொடங்குவது தன்மையில் தொடங்கி முடிக்கிறது படற்கையில் ஆனால் அப்படி பேசுகிற பழக்கம் இன்றைக்கி இருக்குது நம்ம சொல்ல பேர் நான் தமிழையாப்பா நான் ஒரு காலம் வந்து தமிழை வந்து தமிழையா நான் வந்து இகழ்ந்து பேச மாட்டான் தெரியுதா அதை புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு பே பேசுறதுல உண்டு இல்லை அது நான் ஆள அதுக்கு பேர் இட வழு அமைதின்னு பேர் அதே மாதிரி கால வழு அமைதி கால வழு அமைதி என்னென்னா போடுறான் அந்த பத்திரிகையிலே எழுதுறான் குடியரசுத் தலைவர் நாளை வருகிறார் அப்படின்னு போடுறேன் வருகிறாருங்கிறது நிகழ்காலம் நாளைங்கிறது எதிர்காலம் ஆனால் போடுறானே என்றைக்காவது கோவிச்சுருக்கோமா பத்திரிகை கண்டிச்சுருக்கோமா ஏய் ஆசிரியரே நீர் என்னையா எதிர்காலத்தில் வருவதே நிகழ்காலத்தில் சொல் அது பிழை தான் தப்பு தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் அது எதனால் சொல்வதுன்னா அதான் சொல்லிட்டேன்னா உவப்பு உயர்வு அது உயர்வு காரணமாக அந்த உயர்வு காரணமாக என்ன பண்ணுறது அந்த திணையை அந்த பாலை வழு வழுவாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறார் அதனால் குடியரசுத் தலைவர் நாளை வருவார்னு சொல்லணும் அதான் வ வழாநிலை வருகிறார்னு சொல்வது வழு அமைதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அதே மாதிரி மரபு வழு அமைதி அப்போ எதில் சொல்ல பாருங்க வழு அமைதி சொல்லும் பொழுது திணை வழு அமைதி பால் வழு அமைதி இட வழு அமைதி கால வழு அமைதி அதே மாதிரி மரபு வழு அமைதின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு என்ன பாட்டை சொல்கிறாருனா நம்ம பாரதியாரே சொல்லிவிட்டார் பாரதியார் என்ன சொல்கிறாரு காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் ஒரு பாட்டு அதில் அவருக்கு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும்னு சொல்கிறாரு பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரங்கள் பக்கத்திலே வேண்டும்னு சொல்கிறாரு ஒரு பத்தினி பெண் வேண்டும்னெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு கத்தும் குயிலோசை என் காதில் பந்து பட வேண்டும்ன்றாரு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து என் காதில் பட வேண்டும்ன்றாரு ஏன்னா கத்துங்கிறது மரபு வழு தான் அது ஏன்னா கழுதை தான் கத்தும் இது குயில் கூவும்னு சொல்லணும் அல்லது குயில் பாடுன்னு சொல்லணும் 
அப்படி சொல்லாமல் பாரதி கத்தும் குயிலோ செய்யணும்னு சொன்னானே அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தானே என்ன தெரியுமா அவனுக்கு ஏன் அப்படி சொன்னான்னு தெரியுமா உவப்பின் காரணமாக சொன்னான் மகிழ்ச்சி இல்லை சொல்லுகிறான் ஏன்னா அதாவது அவன் பன்னிரெண்டு தண்ணி ஒவ்வொன்றுன்னா அவனுடைய கனவு அவன்கிட்ட என்னென்னா இல்லையோ அதெல்லாம் வேணும்ன்றான் அவன்கிட்ட அவன் இல்லை அது போட்டிருக்க சட்டையே மறைக்கிறதுக்காக தான் அவன் கோட்டையே போடுறான் அப்படிப்பட்ட வாழ்ந்த நிலையில் அவனுக்கு காணி நிலம் கூட சொந்தம் இல்லையா ஒரு பெரிய நூற்பாலைக்கே சொந்தக்காரர் யார் அவங்க அப்பா எட்டயபுர மன்னருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் யார் பாரதியாருடைய தந்தை இல்லைங்களா அப்படிப்பட்டவருடைய பிள்ளை வறுமையில் வாடுகிறான் அப்படி வறுமையில் வாடும்பொழுது தாங்கிட்ட என்னெல்லாம் இல்லையோ அதை போய் பராசித்திட்ட கேட்டுக்கிறான் கேட்கும்போது காணி நிலம் கேட்டது கேட்டால் நிறையா கேட்கலாமில்ல அதுலேயும் பாருங்கள் அவனுடைய சிறப்பை காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அடுத்து அப்படி சொல்லும்போது அப்புறம் கேணி வேணும்ன்றான் அதை சுற்றிலும் பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரம் வேணும்ன்றான் அதில் கத்து ஏன்னா அவன் மகிழ்ச்சியில் ஒவ்வொன்றா கேட்குறான் கேட்கும் பொழுது அவன் கத்தும்னு அவனுக்கு தெரியாமல் ஒன்றும் சொல்ல குயில் பாட்டுன்னு ஒரு பெரிய தனி புரட்சிகரமான பாட்டே பாடிய தத்துவ பாடல் ஆசிரியன் அவன் அவனுக்கு குயில் கூவுன்னு தெரியாதா ஏன் இந்த இடத்துல கத்தும்னு போட்டான்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு என்னன்னா இந்த ரெண்டு விதமான குயில் இருக்கு பேடை குயில் ஒன்று இருக்கிறது ஆண் குயில் ஒன்று இருக்கிறது இந்த பேடை குயில் என்ன செய்யும்னா அதனுடைய ஓசை இனிமையாக இருக்காது ஆண் குயில் ஓசை தான் இனிமையாக இருக்கும் ஆகையினாலே இவனுக்கு ஆண் குயில் தானே கூவும் ஆகையினாலே எனக்கு இந்த பெண்மையிலும் சேர்ந்து அந்த பெண் குயிலும் சேர்ந்திருந்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் அல்லவா ஆகையினாலே ஏ குயில்களே நீங்கள் ஆணும் பெண்ணுமாக வந்து இங்கே அமருங்கள் ஒன்று கத்துவதாக இருக்கட்டும் மன்றொன்று மற்றொன்று கூவுவதாக இருக்கட்டும் என்று அவன் சொல்லுகிறான் என்று நாம் அதை சிறப்பாக அதில் நயம் சொல்லலாம் இருந்தாலும் இங்கே கத்தும் என்பது பிழை ஆகையினாலே சொன்னவன் பாரதி ஆகையினால் மகிழ்ச்சியால் சொன்னான் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனவே இது மரபு வழு அமைதி என்று சொல்லி முடித்திருக்கிறார் ஆக இவ்வளவு தயா இந்த பொதுங்கிற பகுதியில் சொன்னக்கூடிய இலக்கணங்கள் இதை ஒரு முறை நீங்கள் திரிப்படிச்சிங்கன்னா அப்படியே மனசில் பதிவு போகுது அவ்வளவுதான் வேற